Hey, ¿qué tal? Por fin traigo al canal el Da Vinci Resolve Speed Editor. Y es que muchos de vosotros me habéis preguntado, oye, tío, con lo que cuesta la licencia de Da Vinci Resolve, que son unos 300 euros, ¿por qué no me compro el Speed Editor que cuesta unos 400 y me lleva también la licencia de Da Vinci Resolve? Que por cierto, te vale para dos ordenadores. Y hoy quiero traerte la respuesta al canal, aunque quiero dejarte claro desde el principio que mi respuesta es sí. Yo si tuviera que comprarme la licencia de Da Vinci Resolve, me la compraría obteniendo este Speed Editor, porque me parece un cacharro revolucionario y a nosotros nos ha ayudado un montón a editar mucho más rápido. Como ya sabéis, a mí me gusta mostrar el potencial de las cosas viendo qué es todo lo que pueden hacer, así que vamos a ver qué es todo lo que puede hacer este Speed Editor por ti, ¿no? Mirad, abrimos y está aquí el Speed Editor, muy bien protegido. Lo he dejado, lo acabo de meter en la caja, se nota ¿eh? que está encendido. Y como veis debajo, tenéis esta licencia de DaVinci Resolve, que va la tarjeta dentro con el código, unas pegatinitas, super guays, esta carta de bienvenida y un cable USB-C a USB-C. Esto se puede conectar, como sabéis, tanto por USB USB-C como por Bluetooth. Como yo no lo tengo muy cargado, lo voy a conectar por USB-C porque si no nos va a dejar tirados. La verdad que todavía no he medido cuánto dura la batería sin el, con el Bluetooth y sin el cable, pero la verdad que dura bastantes horas. He estado usándolo durante sesiones largas y me ha aguantado bastante bien. Y si no, sin problema, conectas el USB-C y ya está. Ok, como veis, lo que más llama la atención de este Speed Editor es esta rueda, que como veis tiene tres opciones. Tiene el Jog, el Shuttle y el Scroll. Mira, del Jog es el que utilizo yo para limpiar brutos que básicamente por ejemplo mirad este plano de este coche con el ratón esposándolo y avanzando y tal aquí sí que es verdad que para cambiar de clips tenemos que seguir usando el ratón pero como veis para navegar lo único que hacemos es girar y si quisiéramos hacer esas marcas que yo ya tengo hechas le daríamos por ejemplo mira voy a hacer una más adelante aquí al in y donde quisiéramos la daríamos al out y estarían las marcas hechas como veis a dos manos es un flujo de trabajo como súper ágil tiras para adelante in tiras hasta donde quieres, out, y aquí teníamos lo, tendremos los modos de inserción, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Aquí hemos seleccionado el clip, ¿de acuerdo? Estaríamos en source, si le damos a timeline, como veis ahora el jog lo que hace es navegar por el timeline, y ahí es donde entran los otros dos modos. Uno sería el scroll, lo que hace el scroll es básicamente lo mismo que el jog, pero como veis es mucho más sensible y va mucho más deprisa, por si por ejemplo queremos irnos, vamos al final del clip, rápido, vamos al inicio, rápido, lo hace mucho más rápido el shuttle, lo que hace es, al inclinarlo, sigue reproduciendo, como veis. Y según giramos, le da más velocidad o menos velocidad. Muy bien, imaginaos que estoy limpiando estos brutos de nuevas. Por ejemplo, vemos este, le damos in, le damos out, como por aquí. Y ahora tenemos los modos de inserción. Muy bien, estos son los modos de inserción. Vamos a verlo en un, en un timeline que ya está utilizado. Nos volvemos a Source, dándole aquí. Y por ejemplo... Tenemos Smart Insert, que lo que haría, si vamos a Timeline, por ejemplo, si lo ponemos aquí, le damos a Smart Insert. Como veis, lo ha enviado allí. ¿Por qué lo ha enviado allí al final? Le damos a Escape dos veces y lo desharía. Como veis, si tiramos hacia adelante, ¿qué usaríamos? Si queremos ir más rápido, le daríamos al Scroll. Como veis, tenemos ahí una marca. Esas marcas se hacen con la I, la O. Entonces nos iríamos al inicio, le daríamos a In y como veis, la marca ya está al inicio. Vale, entonces ahora si le damos a Smart Insert, le daría al inicio. Como veis, ahora las marcas se han quitado. Ok, una vez están quitadas las marcas de arriba, el Smart Insert lo que haría es... Si no tenemos una I y una O marcada, por ejemplo, si le damos Smart Insert aquí, como veis, justo después de ese clip se abriría espacio poniendo estos clips mucho más atrás. Ahora la escape dos veces. Muy bien, tenemos la tecla siguiente de inserción apéndice, que lo que haría es añadirlo al final del todo. Luego tenemos Ripple o Override, que es sobreescribir, con lo cual si lo metemos aquí, lo que haría es sobreescribirlo. Esta tecla es súper interesante. Mirad, el Close Up, que lo que haría es crear un plano corto del plano que ya teníamos, con lo cual hace como una especie de Jump Cut súper divertido, que nos ayuda a hacer el montaje mucho más dinámico. Vamos a darle a escape dos veces, tirar para atrás. Luego tenemos el Place on Top, que sería para ponerlo justo por la pista de encima. Esta vez no sería un close-up del, del archivo del timeline, como veis, sino que insertaría el archivo que teníamos aquí en el source. Volvemos a Timeline y como veis lo ha puesto justo por encima, Place on Top. Como veis todo esto es muy fácil porque es cuestión de, estáis en el Source, como veis, es Out y elegís el modo de inserción que queráis en ese momento. En este caso, por ejemplo, Place on Top. Le damos a Escape. Luego tenemos este botón, el Source Override, que está muy chulo. Y esto es, que lo que haría es un Override justo encima del plano que ya habíamos puesto dentro del Timeline propio de este. Y lo que hace es encontrarlo automáticamente y ponerlo por encima. Muy bien, justo por debajo del in and out tenemos un montón de nuevas funciones. Vamos a ver qué significa el trim in and trim out. Muy bien, so, ya estando sobre el timeline, si le damos a trim in... Por cierto, antes tenía esta marca de la I no os he dicho cómo se quitaba. Se le da dando dos veces al in. Muy bien, como veis, si apretamos el trim in solo no hace nada. Pero mirad, si lo mantenemos pulsado y le damos a la rueda, como veis lo que hace trim in 
cortar por delante, dos veces escape y trim out, lo que hace es cortar el trasero, pero el trasero más cercano, como veis, que es el del clip anterior. Si hiciéramos así, cogería el trasero, pero como veis es una herramienta inteligente y no, no hace el del clip que estamos encima, sino el más cercano. Luego tenemos roll, que lo que haría es mover la unión entre dos clips más cercana. Vamos a darle escape. Luego tenemos slip, que lo que hace es coger un clip Mirad, vamos a darle a escape. Lo que hace es mover el contenido de un clip sin cambiar su duración. Y eso nos sirve, pues por ejemplo, si, el, si la limpieza de brutos no nos parece del todo correcta la que hemos hecho, podemos buscar un punto más dulce del clip. Sleep Destination lo que hace es hacerlo. El Source, como habéis visto, es encima del clip, del clip de encima. Destination es del siguiente. Mirad, aquí no sé si, me, si se ve muy bien. Voy a darle a la linterna. Como veis... Debajo de Roll hay, es, hay una tecla que se llama Slide, unas letras, perdón, unas letras que se llaman Slide. ¿Cómo se activan? ¿Qué es esto de aquí, debajo del Roll? Se da dos veces y se mantiene pulsado la segunda vez y como veis, esta vez, en vez de hacer el Slide, hace un Roll, que lo que hace es mover este clip hacia adelante y hacia detrás. Muy bien, ahora tenemos estas tres teclas que están justo por debajo, que son para realizar transiciones. Por ejemplo, si le damos a Cut, tenemos una transición por corte, que es la que ya teníamos. Si le diéramos a Dissolve nos haría un fundido cruzado. Le damos a escape. Si podemos darle a escape o podríamos darle a cut para que volviera al corte. Entonces, si tuviéramos un dissolve, si le damos a transition duration y hacemos así, como veis está cambiando la duración de la transición. Para quitarlo, volvemos a cut o le daremos dos veces a escape. Aquí en la pestaña de montaje, si le damos a transition y mantenemos pulsado con la rueda, podríamos elegir el tipo de transición. Por ejemplo, esta cruz. O le volveríamos a dar cut. ¿Qué más teclas tenemos? Tenemos aquí el ripple delete, que por ejemplo, si marcamos un in y un auto aquí y le damos a Ripple Delete, como veis, lo que hace es borrar esa, ese cacho. Le daríamos dos veces a I y dos veces a O para que desapareciera las marcas. Tenemos el Full View, que es para verlo a pantalla completa. Dos veces a Escape, no. Le quitamos con Full View otra vez. Por cierto, le damos dos veces a Load. Si le damos a Ripple Delete sin selección, borraríamos el clip que está justo por debajo. Otra vez a Escape. Si tuvierais un título, vamos a poner un título por aquí, un texto. Si le damos doble clic al botón transición y le damos a la letra, como veis, cambiaría la fuente. Volviendo al timeline, en audio level, lo mantenemos pulsado, le damos subir y bajar, y como veis, se cambiaría el volumen de la pista de audio. Le damos a escape para recuperarlo. Luego justo por debajo tenemos todas estas teclas que son para utilizar en multicam. Una de las cosas que no me gusta de este Speed Editor es que el multicam, dentro de esta pestaña de edición, que yo es la que más uso, no se pueden utilizar estas teclas. Estas teclas son para utilizar el multicam en la pestaña de montaje. Vamos a ver cómo se hace. Y vais a ver que hay un error que os voy a enseñar a corregir, que os podría amargar el día y es muy sencillo de corregir. Bueno, no tan sencillo, pero os voy a enseñar el truco. Mirad, lo que haríamos es seleccionar los dos clips aquí, le daríamos a Sync, le daríamos a Sync por audio y al darle sync como veis no funciona solo detecta una cámara como veis hay una cámara y demás qué es lo que ocurre voy a volver a importar los archivos volcándolos directamente a master tenemos esta carpeta yasmin que tengo las dos los dos planos de la entrevista nos vamos a ir aquí al media pool y tenemos estos dos archivos como veis pone un montón de metadatos y demás pero no sale el número de la cámara o el nombre de la cámara le damos a botón derecho justo aquí en el menú que se vea esto de cámara y como veis cámara a y cámara a tendría que haber una cámara b entonces podemos darle doble clic y editarlo y ahora ya tenemos una cámara a y una cámara b botón derecho y seleccionamos todo le damos a sync y como veis ya tenemos dos cámaras como veis ahora sí hay cámara a y cámara b y no están sincronizadas le damos aquí por sonido Sync y ahora sí, magia. Ya están las dos cámaras con su palma bien cuadrada. Y ahora sí, le damos a Save Sync. Tenemos los dos simbolitos azules conforme están sincronizados. Y en la Sync Bin ya tenemos un multicam. Y ahora, con el Speed Editor, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ir navegando entre cámaras. Por ejemplo, vamos a ir a la cámara 1. Le vamos a dar a Smart Insert. Y como veis, ha insertado el multicámara. Y ahora, ahora lo tenemos, como veis, pinchado en la cámara 1. Y podríamos en tiempo real. Ahora pincho la 2, place on top. Como veis, volvemos al general, podemos elegir hasta dónde insertamos el plano, por ejemplo, si no, lo insertaría así. Place on top otra vez y como veis, estamos haciendo aquí el montaje multicámara de forma muy rápida y sobre nuestro clip de forma muy exacta. ¿Qué podría pasar? Que podríamos sincronizar de forma automática, recordad la tecla que hemos, que hemos encontrado antes, por ejemplo, si nos vamos a la cámara 2 y de repente nos queremos ir al principio y seleccionamos esta parte de aquí, recordad esto de Source Override, lo que haría es ir a buscar el punto en el que tiene que estar y mirad, 
se ha insertado justo donde tenía que estar, sin que vosotros os rayarais de dónde tenía que ir ese clip, de cuadrar el audio, de tal, nada, cuadradísimo, ¿cómo lo veis? Y nada más, espero que te haya gustado tanto como a mí este Speed Editor de DaVinci Resolve y Blackmagic, que es increíble, tiene un montón de funciones y es súper intuitivo, la verdad que es muy fácil que la memoria muscular te ayude a acabar aprendiéndote este panel y uf, es súper, súper, súper divertido de utilizar y a mí me ahorra un montón de tiempo. Y diréis, oye, aparte del Speed Editor, está el Editor Keyboard, ¿lo has probado? Y sí, lo he probado, lo tengo por aquí. Mira, me parece un teclado súper robusto, súper chulo para tener en un estudio de edición. Si hay una cosa que a mí me perjudica, me perjudica de, de este teclado y es que yo la memoria muscular para escribir la tengo muy cuadrada a los teclados de Apple y de sus portátiles, que como sabéis no son teclados mecánicos. Para los que uséis teclados mecánicos, este teclado os va a flipar, tiene las mismas funciones que el Speed Editor, además tiene eh, un montón de atajos escritos donde las teclas que podéis utilizar y toda esta serie de atajos que tenéis en la fila de arriba que también son extras. En definitiva está muy guay, pero a mí no me ha acabado de convencer por lo que os decía, que estoy muy acostumbrado a escribir con un teclado tipo Apple y se me hace muy difícil escribir, entonces para mí es complicado tener este teclado en el estudio y utilizarlo para todo porque es verdad que me hace ir lento para otras cosas. Como veis la diferencia de tamaños es brutal, entonces prefiero tener el Speed Editor que es mucho más portable y además estoy mucho más acostumbrado a escribir con el teclado tipo Apple, así que esto me viene un poquito grande. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que te haya parecido una review útil y honesta y oye, dale al like y suscríbete, ¿no?